நானும் திமிர் பிடிச்சவன் தான் அங்கிள் வீட்டில் இருக்கம்மா இரிட்டேட் பண்ணாத பாரதி அவ ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி குழந்தைய ஆல்மோஸ்ட் கண்டே பிடிச்சிட்டா குழந்த பத்திரமா தான் இருக்கான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல குழந்த நம்ம வீடு தேடி வந்துடும் இது போதும் அதுக்குள்ள என்னமோ தமிழ் தெரிஞ்சே பண்ண மாதிரி ராகினி இவ்வளவு பதறா எங்களுக்கு அந்த பதட்டம் இருக்காதா குழந்தை காண போனது கோமத்தை ஏத்தையும் அதுக்கு பின்பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க கண்டுபிடிக்க <laughs> போறாளாமா <laughs> எங்க அண்ணன் வாங்கின கடனை அடைக்க போறாளா இல்ல குழந்தையை தேடி கண்டுபிடிக்க போறாளா அவளையே என்ன செய்வான்னு கேளுங்க எனக்கு யார் பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல நீங்க கடனை அடைப்பீங்களோ இல்லையோ நான் பெத்த கடனை எனக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்க ஒரு <laughs> வார்த்தை <laughs> நாளைக்குறீங்க <laughs> வழியே காணம பாரதிக்கு சப்போர்ட் பண்றவனுக்கு பொண்டாட்டியும் இல்ல புள்ளையும் இல்ல கோமதி நீ கொஞ்சம் பேசாம இருக்கியா நீ வாய் திறந்தாலே பிரச்சனை தான் உருவாகுது ஆமாமா தேவையில்லாம பேசி பேசி எரியுற நெருப்புல என்னை ஊத்துற மாதிரி இருக்கு ஏன் அண்ணி நான் சொல்றது எதுவுமே உங்களுக்கு நல்லாவே படாதா என்னவோ பண்ணுங்க குழந்தைக்கு தக பண்ணா என் குழந்தைய பெத்தவளுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்க வேலையை மட்டும் பாருங்க அடே எங்க அப்பா புள்ளைய தொலைச்சிட்டு அத பொண்டாட்டிக்கிட்டையும் மறைச்சிட்டு ஏய் நீ யார் மேல கோவப்படணுமோ அவங்க மேல கோவப்படாம எதுக்கு என் மேல உனக்கு கோவம் வருது எனக்கு என்னப்பா ராகினி நீ கவலைப்படாத உன் குழந்தைய உங்ககிட்ட சேர்க்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு ஏற்கனவே தமிழ் ரொம்ப
ரொம்ப நொந்து போயிருக்காரு நீ மேல மேல அவரை நோகடிக்க வேண்டாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல உன் பையன் உன் கையில இருப்பான் நீ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா இப்ப நடக்க போறதுக்கு கல்யாணம் இல்ல பொண்ணுதான் பாக்க வராங்க ரொம்ப அட்வான்ஸா திங்க் பண்ணாத ஏண்டி அப்படி சொல்ற உன்னை பார்த்தா எந்த மாப்பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்ல நீ வேணா பாரு மாப்பிள்ள உன்னை பார்த்த உடனே அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணம் வச்சுக்கலான்னு சொல்ல போறாரு பாவுண்டி மாப்பிள்ள ஏண்டி அப்படி சொல்ற சரியா <laughs> வாங்கிட்டு <laughs> நாங்க வார்த்தையில மட்டும் இல்ல நேரத்திலயும் சரி நேர்மையிலயும் சரி கரெக்டா இருப்போம் நாங்க உங்க சம்பந்தம் கிடைக்கணும் நாங்க ஆசைப்பட்டோம் அதே மாதிரி அமைஞ்சிருச்சுங்க பின்ன என்னங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்க பொண்ணு தான் எங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு நாங்க ஒத்த கால நின்னோம் நீங்க தான் வேண்டான்னு அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா <laughs> அலங்காரம் <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> <laughs> ஐயோ என்ன மாப்பிள்ள குழப்புறா ஏதாவது குட்டியை கழிப்பு விட்டுறானோ என்ன கண்ணு திடுதுப்புன்னு இப்படி சொல்ற நீ தானே போட்டோவை பார்த்து பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன நான் சொன்னமா
பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லவே இல்லையே அவங்க சொல்லட்டும் அப்புறம் கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாம் ஏன்னா அவங்க வந்ததுலேருந்து குனிஞ்ச தலை நிமிராம தரையவே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க என் முகத்தை ஏறெடுத்து கூட பார்க்கலையே அட அது வெக்கமா இருக்கும் கண்ணு அதான் தலையை குனிஞ்சு நிக்கிறா இல்லம்மா என்ன பார்த்து என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லட்டும் அவ்வளோதானே என் பையனை பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிப்பாடு சாட்டு போட்டு கல்யாணத்தை முடிச்சு போடலாம் மல்லிக்கண்ணு மொல்லி மாப்பிளை பார்த்து சொல்லுமா மல்லி <laughs> என்ன பிள்ளை இது சபையில எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க இப்படி தலை குனிஞ்சு நின்னா என்னமா அர்த்தம் மாப்பிள்ளை பார்த்து சொல்லு கண்ணு அவங்க ஏதாவது தப்ப நினைக்க போறாங்க சொல்லு கவலைப்படவேண்ட <laughs> 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 நூறு கோடி கடன் கொடுக்கறதுக்கும் எங்களுக்கு ஆள் இருக்கு அதனால மாமா வாங்கின கடனை விடுங்க நீங்க யார்கிட்டயாவது கடன் வாங்கியிருந்தா சொல்லுங்க அந்த கடனையும் நம்ம அடிச்சிடலாம் இங்க பாரு நான் யார்கிட்ட கடன் வாங்கியிருந்தாலும் அதை எப்படி வாங்கியிருந்தாலும் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு இந்த கோமதிக்கு தெரியும் நீ ஒன்னும் உதவி செய்ய வேணாம் ஆமா உங்களுக்கு எதை வச்சு கடன் கொடுக்கறாங்க பைனான்சியரு எல்லாம் என் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை வச்சு ஓ உன் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை வச்சு வாங்க போறியா ஒன்ன வச்சு கூட வாங்கு ஆனா இந்த வீட்டுல சொத்து தோட்டம் மில்லு அது இதுன்னு எது மேலயாவது அடமானம் வச்சு வாங்குனீங்க அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதே வேற ஏனா உங்க அப்பனுக்கு எப்படி இந்த சொத்துல பங்கு இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கும் பங்கு இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது உலை வைக்கிற மாதிரி செஞ்சீங்க அப்புறம் நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் இப்ப மட்டும் எப்படி இருக்கீங்க அத்த மனுஷியாவே இருக்கீங்க அத்த சல்லி காசு கூட இந்த சொத்தை வச்சு சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்ல இந்த கடன் அடைக்கணுங்கிற அவசியமும் எங்களுக்கு இல்ல ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது நீங்கெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் கடங்காரங்க தான் பத்து கோடி தரானா அதுவும் இந்த மூஞ்சுங்க மேல எல்லாம் நம்பிக்கை வச்சு அந்த பத்து கோடியை நீங்க எல்லாரும் அவனுக்கு எப்படி திருப்பி கொடுக்க போறீங்கன்னு நானும் பாக்க தானே போறேன் நடத்துங்க ராகுல் என்ன மூர்த்தி கணேஷ் மூர்த்தி 
இல்ல யாரும் அம்மா அதான் எனக்கும் ஒண்ணு புரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நானே இவங்கதான் என் அம்மா ஏ ராகுல் உங்க அம்மா பேர் என்னடா மல்லிகா என்னது மல்லிகாவா மல்லிகா பையனா இது அவங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய பையனா எப்ப கல்யாணம் ஆச்சு இன்னைக்குதான் அவங்களை பொண்ணு பார்க்கவே வராங்களாம் அப்ப எப்படி டே தம்பி இங்க வாடா வா ஓகே உங்க அம்மா பேர் என்ன சொன்ன மல்லிகா அந்த வீட்ல செகப்பா இருப்பாளே அந்த மல்லிகாவா உங்க அம்மா அம்மா அதான் அம்மா போய் சொல்லாத அவ உன் அம்மா இல்ல உன் அம்மா யாருன்னு உண்மையா சொல்லு உண்மையா தான் சொல்றேன் அவங்க தான் அம்மா என்னமா இது குழந்த பொய் சொல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பையன் என்னடா மல்லிகா தான் என் அம்மான்னு அடிச்சு சொல்றான் ஒருவேளை மல்லிகா யாருக்கும் தெரியாம குழந்த பெத்திருப்பாளோ சீச்சி அப்படியெல்லாம் இருக்காது ஒரு வருஷமா ஊர் பக்கமே வராதவ அப்படியே குழந்த பெத்திருந்தாலும் குழந்த கை குழந்தையா தான் இருந்திருக்குமே தவிர இவ்வளவு பெரிய பையனாலாம் இருக்காது இவன் பொய் சொல்றான் டே பையா உன் அம்மா மல்லிகா கிடையாது உன் அம்மா யாரு உண்மையா சொல்லு இல்ல 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 மல்லிகா தான் எனக்கு அம்மா அட போடா மல்லிகாவுக்கு இப்பதான் கல்யாணமே ஆக போகுது இனிமேல் தான் குழந்தையே பிறக்குமே நீ போய் அவங்க மகனா நல்லா கதவிடுறான் பாருங்க நாங்க எல்லாம் நம்ப மாட்டோம் அம்மாவ நான் கூட்டிட்டு வந்து காட்டவா உம் இருங்க கூட்டிட்டு வர என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> அந்த பைனான்சர் முகத்துல முதல்ல இந்த பணத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவங்க கிட்ட அப்பா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த பத்திரத்தை முதல்ல மீட்டு கொண்டு வரணும் என்னது பத்து கோடிய ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ஐயோ என்னாலே நம்ப முடியலையே ஆமா நகையில வித்தா கூட இவ்வளவு பணம் தேராதே நான் நம்ப மாட்டேன் சித்திக்கு சந்தேகம் கண்ணை மறைக்குது முன்னாடியேட்டீங்க <laughs> 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 தமிழ் எதுவும் கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லியும் நான் கேக்குறம்மா இவ்வளவு பணத்தை ஒரே நாள்ல நீங்க எப்படிமா ரெடி பண்ணீங்க அத்த நல்லவங்களை ஆண்டவன் சோதிப்பான் ஆனா கைவிட மாட்டான் கெட்டவங்களுக்கு ஆண்டவன் நிறைய கொடுப்பான் ஆனா ஒரேடிய கை விட்டுடுவான் நம்ம பரம்பரை சொத்து எல்லாத்தையும் என் பேருக்கு எழுதி கொடுங்கன்னு அந்த பைனான்சியர் அடம் பிடிச்சான்ல அவன் கொடுத்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு பணம் ரெடி என்ன இவ்வளவு பணத்தையும் தூக்கி எடுத்துட்டு போய் அந்த பைனான்சியர் கிட்ட கொடுக்க போறீங்களா கொடுத்ததானும் கடனை அடைச்சதான ஆகணும் ஆமாமா அவங்க கிட்ட வாங்கின கடனை கொடுத்துதான் ஆகணும் பரவாயில்லையே அதுக்குள்ள இவ்வளோ பணத்தை புரட்டுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல 
சித்தி பத்து கோடி எங்களுக்கு வெறும் அச்சடிக்கப்பட்ட காகிதம் தான் ஆனா உண்மையாவோ நேர்மையாவோ இருக்கிறவங்களுக்கு கடவுள் கொடுக்கிற பரிசு என்ன தெரியுமா அவங்களுக்கு எந்த ஆபத்து வந்தாலும் அவங்கள காப்பாத்துறதுதான் கடவுள் அந்த பரிசை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதனால பத்து கோடி இல்ல பத்தாயிரம் கோடி கூட எங்களால புரட்ட முடியும் இல்லையா தமிழ் போதுமா நீ மகன பாத்து புடிச்சிருக்குன்னு வாய திறந்து சொல்லலாம் கூட பரவாயில்ல தலையாவது ஆட்டுமா பக்கத்து வீட்டு அம்மா நீங்க அம்மா இல்லன்னு சொல்றாங்கம்மா போயிட்டான்னு சொல்றாங்கம்மா நீங்க தான்மா என் அம்மா நீங்க வந்து சொல்லுங்கம்மா அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கம்மா 